హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కింగ్ ఆఫ్ షేర్ మార్కెట్ సో ఈరోజు మార్కెట్ మీ అందరికి తెలుసు హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ టోటల్గా ఫాల్ అవ్వడం మార్కెట్ గ్యాప్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి మ్యాక్సిమం మార్కెట్ అంతా మనము ఫాలింగ్ సైడ్ చూడాలి సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి యాజ్ యూజువల్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మన లైన్స్ని డ్రా చేసుకోవడం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నిఫ్టీలో హై లో మార్క్ చేసుకోండి అండ్ సింపుల్ సిపిఆర్ని ఇండికేటర్స్లోకి వెళ్ళేసి సింపుల్ సిపిఆర్ని ఇలా మెయింటైన్ చేసుకుంటే చాలు ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ అని ఉంటుంది సర్చ్లో మీకు కొడితే సింపుల్ సిపిఆర్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అంతే ఇంతే తప్ప ఏం చేయొద్దు అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం మార్కెట్లో దాన్ని బట్టి స్టెప్ తీసుకుందాం ఓకేనా సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాకెడ్ సిపిఆర్ రెండు ఉన్నాయి అవి నేను డ్రా చేశాను సో వీలుంటే ఒకసారి ఈ రెండు అంటే క్యాండిల్ తగలకుండా మనకు సిపిఆర్ ఉండదు అది కింద ఉంటే సపోర్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది పైన ఉంటే రెసిస్టెన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది ఓకేనా సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా హై లో డ్రా చేసుకోండి సో నిన్న మార్కెట్ మన బుధవారం రోజు మార్కెట్ ఎంతలా ఫాల్ అయ్యిందో అంతే ఫాలోయింగ్ ఈరోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఉంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోండి ఎలా పడితే అలా ట్రేడింగ్లోకి ఎంటర్ కావడం కాదు అబ్జర్వ్ చేయాలి కరెక్ట్ ఎంట్రీ దొరుకుతుంది తీసుకుందాం లేకపోతే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈరోజు మేబీ నేను ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు చూస్తూ ఉన్నాం ఎంట్రీ దొరికితే మాత్రం తీసుకుంటాను కానీ ఇమ్మీడియట్ ఇంత ఫాల్లో ఇంత వాలటైల్లో నేను ఎంటర్ కాను సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవడం కూర్చోవడం అంతే ఎన్ని స్ట్రాటజీలు అవి ఇవి ఎన్ని గోల అవసరం లేదు మనకు సింపుల్గా ప్రైజ్ యాక్షన్ నమ్ముకుంటే చాలు ప్రైజ్ యాక్షన్కి మించింది లేదు మార్కెట్లో సో ఏవో అన్నీ నేర్చుకునేసి తల బద్దలు కొట్టుకొని ఇవి అవి చేసి కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్కి వెళ్ళి డబ్బులు పోగొట్టుకునే ప్రాసెస్ చేయొద్దు పొరపాటును కూడా మార్కెట్లో కూల్గా కంఫర్టబుల్గా ఇంట్రాడేలో కూడా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు సో ఈరోజు నుంచి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కింగ్ ఆఫ్ షేర్ మార్కెట్లో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ జనరల్గా మనము బయింగ్ చేస్తుంటాం కదా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ పార్ట్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు డెలివరీ బేస్లో పొజిషన్స్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం సో డెలివరీ బేస్లో పొజిషన్స్ మీకు తెలుసు ప్రీవియస్లో కూడా నేను చెప్పి ఉన్నాను సో వాటికి సంబంధించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను మధ్యలో సో ఏ వేవ్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ కొన్ని పొజిషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మార్కెట్ ఫాల్ ఉంది కదా నాకు తెలిసి చిన్న స్టాక్స్ పెద్దగా ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదని అనుకుంటున్నాను నేను సో ఎందుకంటే దీని మీద చిన్న స్టాక్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు కొద్దిగా ఫాల్ ఉంటే ఉండొచ్చు ఉంటే ప్రతి డిప్లోను మంచి కంపెనీస్ చెప్పిన కంపెనీస్ని హ్యాపీగా పర్చేజ్ చేసుకొని కూర్చోవడం సో టైం వచ్చేసి నైన్ సెవెన్ అయింది చాలామంది పొజిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏమైపోతుందో ఏమో అని చెప్పేసి బయింగ్ సైడ్ ఉన్న మాత్రం రక్త కని రోజు రక్తం సెలరే సెలయర్లై పారుతుంది ఈరోజు అంత ప్యానిక్ స్టేజ్ ఇది సో ఎవరైనా కూడా మన ఛానల్ని కింగ్ ఆఫ్ షేర్ మార్కెట్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ఇమ్మీడియట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఎవరు చెప్పని మంచి మంచి షేర్ మార్కెట్ రియల్ టిప్స్ని ఎక్కువ మనము కష్టపడకుండా కూల్గా కంఫర్టబుల్గా డబ్బులు సంపాదించుకునే ప్రాసెస్ని కింగ్ ఆఫ్ షేర్ మార్కెట్ మీకు అందిస్తూ ఉంది డైరెక్ట్ లైవ్లోనే ఎలా చేయొచ్చు ఎంత కంఫర్టబుల్గా మనం చేయొచ్చు అనేది మీకు అప్డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ అయిపోయేంత వరకు ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవడం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ కేసు ఏదైనా స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో మార్కెట్ డిసైడ్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఎక్కడ కింద ఇక్కడ ఇచ్చాడు మార్క్ త్రీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి మార్క్ ఇచ్చాడు అండ్ నిఫ్టీ కూడా వా నిఫ్టీ గట్టిగా ఇచ్చాడుగా నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబౌవ్ ఉంది నిఫ్టీనే ఎక్కువ ఉంది కానీ మంచి సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా కావచ్చు 
ఎలా పడితే అలా ఎంట్రీలు తీసుకోవద్దు పొరపాటును కూడా సో మంచి గ్యాప్ డౌన్లో అవుతే ఇమీడియట్ బయింగ్ చేద్దాం మనం మనకు కంఫర్టబుల్గా క్లారిటీగా తెలిస్తేనే స్టెప్ తీసుకోండి ఏదైనా కూడా బెటర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంటే నిఫ్టీ మనకు సపోర్ట్ లెవెల్స్ రెండు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయినా కూడా ఇది వీటిని కిందికి టచ్ చేయాలంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుందేమో బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం ఎవరేం చేయలేము సో సపోర్ట్ లెవెల్స్ గట్టిగా ఉన్నాయి చూద్దాం మరి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ టూ దగ్గర చూపిస్తున్నాడు గ్యాప్ డౌన్ ఇంకా కిందికి కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంత చూపించట్లేదు తక్కువ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే నెగ్లిజిబుల్ అసలు సో టైం నైన్ టెన్ అయింది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది సో ఈ లోపల మరలా చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా సింపుల్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన గ్రాఫ్లు తీసుకోవచ్చు నిఫ్టీలో ఫస్ట్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెట్టుకోండి సో ఎస్టర్డే హై లో మార్క్ చేసుకోండి క్లోజింగ్ కూడా అక్కడ నేను గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చాను చూడండి క్లోజింగ్ లైన్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే పైన ఉంటేది రెసిస్టెన్స్గా పనిచేస్తుంది కింద ఉంటే సపోర్ట్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఈ లైన్ దాని తర్వాత సిపిఆర్ సింపుల్ సిపిఆర్ అని ఇండికేటర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి సింపుల్ సిపిఆర్ని సర్చ్ చేసి అది యాడ్ చేసుకోండి ఇలా వస్తుంది అంటే సెంట్రల్ సిపిఆర్ రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్ ఇవి వస్తాయి ఇంతే ఈ మాత్రం పెట్టుకుంటే చాలు ఇక ఏవి ఏ ఇండికేటర్లు అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఈ మనం భవిష్యత్తులో డిస్కస్ చేద్దాం వీటి మీద మీకు అవగాహన లేకపోయినా పోయేది ఏం లేదు సో దాని తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అంతే హై లో మార్క్ చేసుకోండి సో ఏవైనా కూడా ఇలా సెంట్రల్ సిపిఆర్స్ క్యాండిల్ తగలకుండా ఉంటే వాటిని నాక్డ్ సిపిఆర్గా ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోండి ఎందుకంటే పైన ఉంటే రెసిస్టెన్స్గా పనిచేస్తాయి కింద ఉంటే చెప్పాను కదా సపోర్ట్గా పనిచేస్తాయి ఇంతే ఈ మాత్రం రెడీ చేసుకొని పెట్టుకొని ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి ఏంటి అని ప్రతిదీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూవ్ అయిపోండి ఓకేనా సో మార్కెట్ నైన్ లెవెన్ అయింది టైం ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఉంది సో మార్కెట్ అనుకున్నట్టే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది పెద్ద గ్యాప్ డౌన్ ఏం కాదు ఇది మన వాళ్ళు వీడియోస్లో ఫోర్ ఎత్తించారు కానీ పెద్ద గ్యాప్ డౌన్ ఏం కాదు
సో సిపిఆర్ గమనించారా ఈరోజు మీడియం సిపిఆర్ ఇచ్చాడు మీడియం సిపిఆర్ సపోర్ట్ కింద మనము సింపుల్ సిపిఆర్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటుంది దాని కింద ఓపెన్ అయింది ఇది సో దాని కింద ఓపెన్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా సెల్లింగ్ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో నిఫ్టీలో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఇమీడియట్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరగాలి అంటే ఫాస్ట్గా టక్క 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 వచ్చేస్తాయి కానీ రాలేదంటే సంథింగ్ బేరిష్ ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ నిఫ్టీలు ఇవి బ్రేక్ అవ్వాలి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఎవరేం చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఇలా బుల్లిష్ వెళ్తుందని చెప్పేసి చాలామంది ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ బై చేస్తూ ఉంటారు కానీ మనము బై చేసే ముందు ఇన్ కేసు బుల్లిష్లో ఉంటే బై చేసే ముందు స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి దీని కింద పెట్టుకోవాలి ఎంత పెద్ద స్టాప్ లాస్ చూడండి రిస్క్ పొరపాటును కూడా తీసుకోవాలి స్టాప్ లాస్ ఎప్పుడు చాలా చిన్నదిగా ఉండాలి చాలా చాలా చిన్నదిగా ఉండాలి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అయితే ఇప్పుడు కాసేపు డబ్బులు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ప్రతిసారి రావు పది రూపాయలు వస్తే వంద రూపాయలు పోతుంది ఇలాంటి వాటికి ప్యానిక్ అవ్వద్దు ప్యానిక్ కాదు టెంప్ట్ అవ్వద్దు ఒక్కసారిగా రివర్స్ కొడతాయి టూ డేంజరస్ ఇప్పుడు ఇది లో బ్రేక్ అయితే మనము పొజిషన్ తీసుకున్నాం కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చూడాలి మనం ఫైవ్ మినిట్స్లో కాదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సిఈ సెల్లింగ్ తీసుకున్నాను సెల్లింగ్ ఆప్షన్ సిఈ సెల్ చేశాను చార్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇమ్మీడియట్ మనము స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ అంటే దీనిపైనే వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ లేదంటే వన్ నైంటీ సెవెన్ అనుకోండి అంతే వన్ నైంటీ సెవెన్ ఓకే అంటే ఒక పాయింట్ కూడా ఎక్కువ వెళ్ళినా కూడా మనకు వద్దు వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఏం జరుగుతుందనేది చూద్దాం డోంట్ వరీ స్టాప్ లాస్ స్ట్రిక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఏ కాదు ఈ 
లేచినా వర్క్లో ఉన్నా కుదరకపోవచ్చురి సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి పొజిషన్ని నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎందుకు కన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటున్నాను అంటే నిఫ్టీ ఏమో ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు మనకు పైగా ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ ఊపులో ఉంది పైన సిఎపి సిపిఆర్ పైన ఉంది అందువల్ల ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్రాఫిట్తో నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయాను కాసేపట్లో మళ్ళీ ఎంటర్ అవుదాం మన కన్ఫర్మేషన్ ముఖ్యం ఇక్కడ మనకు మెయిన్ కన్ఫర్మేషన్ కావాల్సింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కన్ఫర్మేషన్ కావాలి మొత్తం మార్కెట్లో ఉన్న డబ్బులన్నీ మనకు రావాల్సిన అవసరం లేదు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని స్టెప్ తీసుకు ఓకే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ ఒకటి చేసింది చూడండి ఇక్కడ ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ చేసింది బ్రేక్ చేసి కొంచెం పైన ఉంది అంటే మార్కెట్ బుల్లిష్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ మరలా మనకు బుల్లిష్ అంటే బేరిష్ వస్తే ఇక్కడ నుంచి మరలా రీట్రేస్ అవుతుంది కిందికి వెళ్ళనివ్వండి రీట్రేస్ అయిన తర్వాత తీసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ బ్రేక్ అవ్వాలి రెండు బ్రేక్ అవ్వాలి ఇక్కడ నిఫ్టీ బ్రేక్ అవ్వాలి అక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ మనము బయింగ్ మూడ్కి వెళ్ళిపోతాం రెండు సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఆగి ఉన్నాయి నిఫ్టీ ఆగి ఉంది అటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆగి ఉంది ఇటో అటో బ్రేక్ అవ్వాలి మరి అది తెలిసి బయర్స్ హెవీగా వచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను ఏమాత్రం రాంగ్ ఎంట్రీ అనిపించినా కూడా ఇమ్మీడియట్ ఎగ్జిట్ అవ్వండి అది టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ ప్లస్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సో ఇమ్మీడియట్ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ అక్కడ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ చూసిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ రైట్ మార్కెట్ రివర్స్ అవుతుందనే ప్రాసెస్లో ఏంటంటే పైగా రెండు మూడు ఇండికేషన్స్ మనకు చూపించాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇది ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అవ్వడం సో ఇవన్నీ ఇండికేషన్స్ చూసుకునేసి ఇమ్మీడియట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్లో నేను ఎగ్జిట్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అవ్వకుండా అసలు పొజిషన్ తీసుకోకూడదు పొరపాటును కూడా రెండు సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఉన్నాయి ఎటు బ్రేక్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం
ఎస్ మనం అనుకున్నట్లే రివర్స్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బయింగ్ సైడ్ సో ఈవెన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా రెండు సపోర్ట్ లెవెల్లో బ్రేక్ చేస్తున్నాయి సస్టైన్ అవ్వనివ్వండి కరెక్ట్గా సస్టైన్ అవ్వలేదు ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ వెళ్ళిపోతుంది పైకి సో ఫ్రెండ్స్ గమనిస్తున్నారా డబల్ టాప్ చేసింది డబల్ టాప్ నుంచి ఇక్కడే స్టాప్ లాస్ పెట్టాను నేను స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పొజిషన్ తీసుకున్నాను సో చిన్న స్టాప్ లాస్ సో ఈవెన్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది అనుకోండి చిన్నది మనకు పెద్ద మైనస్ ఏమి ఉండదు సో వస్తే ప్రాఫిట్ బీవత్సం ఈరోజు ఎందుకంటే పూర్తిగా మార్కెట్ నెగిటివ్లో ఉంది సో పొజిషన్ అయితే కో క్లోజ్ చేసే ఉద్దేశం లేదు స్టాప్ లాస్ స్టైల్ చేస్తాను సో నా ప్రాఫిట్ వరకు నేను స్టాప్ లాస్ పెట్టేసి స్టాప్ లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాను ఇక్కడికి టార్గెట్ ఇక్కడికి టార్గెట్ ఈరోజు సో షేర్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ని జూదంలాగా భావించి చేయకూడదు ఒక బిజినెస్ లాగా చేస్తే ఖచ్చితంగా డబ్బులు వస్తాయి సో మార్నింగ్ ఇందాక చూసారా నైన్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్కి వెళ్ళింది నేను బయింగ్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ అది కవర్ అయిపోయింది అసలు మైనస్ రెండు ఉంటాయి ఇమ్మీడియట్ మన తప్పుని యాక్సెప్ట్ చేసి మొత్తము రీఫ్రెష్ చేసుకోగలిగితే మనము కరెక్ట్ ట్రాక్లోకి వెళ్తాం మొండిగా మన వైపు చూడండి ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఫార్టీ టూ కంపెనీస్ మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయాయి బీభత్సమైన మైనస్ ఈరోజు ట్రాక్ దారుణంగా ఉంటుంది చూసుకొని చేసుకోండి ఎంటైర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పూర్తి మైనస్లో ఉంది ఒక్క కంపెనీ కూడా ప్లస్లో లేదు బీవే నలభై రెండు కంపెనీలు మైనస్లో ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడిపోతే దారుణం వెయ్యి పాయింట్లు దగ్గర దగ్గరగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడికి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది హెవీ వాల్టేల్ ఉంది పైగా ఫ్రైడే రోజు చూసుకొని చేయండి చిన్న స్టాప్ లాస్ పెట్టాను నో ప్రాబ్లం ఏ చిన్న మైనస్ వెళ్తే నో ప్రాబ్లం కాకపోతే హ్యూజ్ టార్గెట్ని ఈరోజు పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం వన్స్ నా టార్గెట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ నేను స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మార్చేస్తాను అంటే నాకు ఎలాగూ నేను ప్రాఫిట్లోనే ఉంటాను ఇంకా వచ్చేదంతా బెనిఫిట్ లాగే ఉండాలి మనకు ఓకేనా సో మనం ఆప్షన్ సెల్లింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి లేట్ అయితే మనకు టైం డికే వల్ల కూడా డబ్బులు వస్తాయి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అది ఈరోజు నుంచి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అఫిషియల్గా సో స్క్రీన్ మీద పెడేస్తున్నాను ఇక్కడ సో నేను పొజిషన్ తీసుకోవడానికి టూ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ వన్ ఈజ్ మార్కెట్ టోటల్ మైనస్లో ఉంది రెండవది వచ్చేసి ఇక్కడ డబల్ టాప్ చేసింది డబల్ టాప్ చేసింది సపోర్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది సపోర్ట్ అటు పైక్ బ్రేక్ అవుతుంది అనుకున్నాం సో అప్పుడు కూడా నేను పొజిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది వన్ థౌజండ్ మైనస్ వచ్చింది సో ఇన్ కేస్ ఇమ్మీడియట్ నేను రీసెట్ చేసుకునేసి పైన డబల్ టాప్ పైన నేను స్టాప్ లాస్ పెట్టేసి సెల్లింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది సిఈ సెల్ చేశాను సో ఇక్కడికి రీచ్ అయిపోతే మనం ప్లస్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇమ్మీడియట్ స్టాప్ లాస్ని ఇక్కడికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను సో దట్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ సో మార్కెట్ గమనిస్తూ ఉండండి ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఏమవుతుంది అనేది నా ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ మైనస్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టోటల్ కంపెనీస్లో ఒక్క కంపెనీ కూడా ప్లస్లో లేదు సో నా అనాలిసిస్ ఇన్ కేస్ రాంగ్ అయితే సో చిన్న స్టాప్ లాస్ తీసుకోవడానికి నేను రెడీ థ్యాంక్ యూ సో ఇన్ కేస్ మధ్యలో ఎక్కువ వాల్టేజ్ లేకుండా వన్ థర్టీ టూ వరకు ఉన్నా కూడా 
సో ప్రీమియం డికే ఎంతో ఎంతో మనకు పొజిషన్లోకి అకౌంట్లోకి యాడ్ అయిపోతుంది సో ఆ ప్లస్ కూడా ఉంటుంది ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ చేసింది చూడండి అక్కడ ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ చేసిందని చూపిస్తాను ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ చేస్తే బీభత్సంగా కిందికి పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇది బ్రేక్ వన్స్ ఇది బ్రేక్ అయిపోతే ఇక్కడి వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మార్కెట్ ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసింది ఒకసారి చూడండి ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ గమనించాలి మీరు ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ అనేది చూసుకొని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ని గమనిస్తూ వెళ్తే పెన్ కదా ఓకే పిక్ పెన్ సో ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఎక్కడ అనేది నేను చూపిస్తాను నేను కొత్త వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ గమనిస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ ఒకటి పడింది దాని తర్వాత కింద డోజీ క్యాండిల్ ఒకటి ఫామ్ అయింది చూడండి అంటే ఇది మదర్ క్యాండిల్ దాని లోపలే ఫామ్ అయింది ఇది ఏమాత్రం బ్రేక్ చేసినా కూడా హ్యూజ్ ఫాల్ ఉంటుంది లేదు పైకి బ్రేక్ చేసినా కూడా యాజ్ యూజువల్గా పైకి కూడా మూవ్మెంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు తెలిసినంతవరకు ఈరోజు పైకి మూవ్మెంట్ ఉండే ఛాన్సెస్ లేవు సో చెప్పలేం నా ప్రొడిక్షన్ రాంగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా పైకి కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డోజీ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే మీకు ఇండికేషన్ ఏంటంటే విపరీతంగా పెద్ద క్యాండిల్స్ పడతాయి ఇటో అటో పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ పడిపోతాయి ఈ చిన్న డో డోజీ క్యాండిల్స్ సిమ్టమ్స్ అవే ఎప్పుడైనా కూడా మనకు తుఫాన్ లాంటిది వచ్చేటప్పుడు చల్ల గాలి వస్తుంది చూడండి అలాంటి టైప్ అనమాట ఈ డోజీ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఎక్కడో తుఫాన్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టే చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ మైనస్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ ఒకవైపు వెళ్ళేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బుల్లిష్ వెళ్ళాలనుకోండి విపరీతంగా నెగిటివ్ రెండు క్యాల్స్ కిందికి వేస్తుంది ఇమ్మీడియట్ బుల్లిష్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో బేరిష్ వెళ్ళాలనుకోండి ఫస్ట్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ వేస్తుంది బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ రెండు మీద వేసి కిందికి కొడుతుంది సో బుల్లిష్ అని చెప్పేసి అందరూ పైకి పెట్టుకుంటారు రివర్స్ కొట్టేస్తారు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే బేరిష్ రావాలనే ఇండికేషన్ ఉంటున్నట్టు ప్లానింగ్ అందువల్లే బుల్లిష్ క్యాండిల్ పైకి పడింది సో ఆ బుల్లిష్ క్యాండిల్ పైకి వేసే టైంలో ఇమ్మీడియట్ మీద మీద పేరిష్ క్యాండిల్స్ పడిపోతాయి చూసుకొని జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోవాలి మార్కెట్ కొంచెం ఏమాత్రం అవగాహన ఉన్నా కూడా మీకు అర్థమవుతాయి అంటే మార్కెట్ ఒకవైపు చూపించి ఇంకో వైపు కొట్టేస్తాడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వాలి దాన్ని బేరిష్ క్యాండిల్ దాటింది అనుకోండి సర్వనాశనం చూస్తున్నారు కదా ఆ బుల్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ కాస్త బేరిష్ క్యాండిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ని బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం విపరీతమైన వాల్టేల్ ఉంటుంది కిందికి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్లో పైకి వెళ్ళడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటుంది కొంత దూరం వెళ్తుంది కొద్ది రోజులు ఆగుతుంది మళ్ళా పైకి వెళ్తుంది ఇలా తాడు పట్టుకుని పైకి వెళ్ళినట్టు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది ఫాలింగ్ అనుకోండి మీకు ఏ తాడు అవసరం లే పైనుంచి దూకడమే ఒకటేసారి అంత దారుణంగా ఉంటుంది కిందికి ఫ్రీ ఫాల్ అనమాట ఫాలింగ్కి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు క్యాండిల్స్ మూడు నాలుగు దడ్ 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 అని కిందికి వెళ్ళిపోతాయి అంతే పైకి వెళ్ళడానికే టైం తీసుకుంటుంది మెల్లెమెల్లిగా మెల్లెమెల్లిగా చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది సింపుల్ లాజిక్ మనము ఒక ఇల్లు కట్టాలి అంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది నెలలు వీలైతే సంవత్సరాలు ఇల్లు కూల్చాలి అంటే పొద్దున డిసైడ్ అయితే సాయంత్రానికి నేలమటం అయిపోతుంది సింపుల్ లాజిక్ సో ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అయిపోయింది ఇక ఆ దేవుడే కాపాడాలి మార్నింగ్ చాలామంది బుల్లిష్లో అక్కడ ఉండి ఉంటారు ఈవెన్ నేను కూడా మార్నింగ్ ఇమ్మీడియట్ అది బ్రేక్ అవుతుంది ఒక చిన్న టార్గెట్ వస్తుందని చెప్పే నేను బుల్లిష్లో ఉన్నాను ఇమ్మీడియట్ నేను నా ఐడియాని మార్చుకున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ డబల్ టాప్ చేసింది సో ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అవ్వాలి ఇప్పుడున్న క్యాండిల్ బ్రేక్ అయితే ఫుల్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ బా బాగా బేరీష్ ఉంటుంది 
సో మన అకౌంట్ మైనస్ నుంచి ప్లస్ లేక వచ్చేసింది వన్ థౌజండ్ నుంచి అండ్ ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ ప్లస్లో కూడా మనం ఒకటి తీసుకున్నాం అది కూడా రావాలి ఇంకా మైనస్లో ఉన్నట్టే ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చిందిగా పొద్దున్నే ఒకటి ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే నా వ్యూని ఇంకా మార్చుకోదలుచుకోలేదు బేరిష్ వ్యూ సో ఇన్ కేస్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే ఈరోజు తీసేసుకొని క్లోజ్ చేసేస్తాను సో నా టార్గెట్ వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సింపుల్ మనకు ప్రాఫిట్ జోన్ రాగానే ఇమ్మీడియట్ స్టాప్ లాస్ని మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే ఈ బ్లాక్ లైన్ ఉందా వన్స్ ఇది బ్రేక్ అయిపోయి రెండు మూడు క్యాండిల్స్ కిందికి వచ్చేస్తే స్టాప్ లాస్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చాలు నాకు అది నాకు ఆ ప్రాఫిట్ చాలు దాని తర్వాత ఎంత వచ్చినా కూడా నాకు లాభమే సో మార్కెట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఒకసారి ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం డౌన్ఫాల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నిఫ్టీ కూడా అంతే సిచ్యువేషన్ సో ఇక్కడ గమనించారులేదు మీకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆగస్ట్ కాంట్రాక్ట్లో ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అయిపోయింది అంటే టార్గెట్ ఇది సో కన్ఫర్మ్ మార్కెట్ మన క్లియర్ కట్గా ఇన్ సైడ్ క్యాండిల్ కూడా బ్రేక్ అయిపోయి కిందికి వేస్తుంది ఇది చాలా కూల్గా వెళ్తున్నా కూడా అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది స్లో పాయిజన్ లాగా మార్కెట్ కిందికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఆగుతుంది ఇక్కడ ఆగుతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు టోటల్ ఎంటైర్ కంపెనీస్ అన్నీ మైనస్లో ఉండడం అనేది కాస్త టెన్షన్ పుట్టించే విషయమే ఈరోజు నలభై కంపెనీలు నిఫ్టీలో నలభై కంపెనీలు మైనస్లో ఉన్నాయి సో ఒకసారి మన స్మాల్ క్యాప్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం హోల్డింగ్స్ బాగా పడుతున్నాయి మనం తీసుకున్న కంపెనీలు కూడా సో ఒకసారి అశోక్ లైలాండ్ హ్యాత్వే ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అశోక్ లైలాండ్ కూడా భారీగా పడుతూ ఉంది ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం
సో ఫ్రెండ్స్ పొజిషన్ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ని ప్రాఫిట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో సో ఇప్పుడు ఎందుకు క్లోజ్ చేసాము అంటే సో ఓన్లీ వన్ రీజన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీని మనం అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అయిపోవడం దాని తర్వాత ఇది బ్రేక్ అయిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా బ్రేక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంట్రీ తీసుకుందాం ఎందుకంటే కొంచెం ఇక్కడ వాల్టైల్ ఉండే ఇక్కడిక్కడే సస్టైన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ మార్కెట్ పూర్తిగా అన్సర్టినిటీ ఉంది ఒక పక్క బుల్లిష్ మూడ్ ఇస్తుంది ఒక పక్క బేరిష్ మూడ్ ఇస్తుంది సిచ్యువేషన్ చూసుకొని మరలా నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎట్లా ఏంటి అనేది ప్లాన్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో పర్ఫెక్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయింది సో మనం ఏదైతే మైన మైనస్లో ఉన్నామో ఇప్పుడు ఈరోజు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్లో ఉన్నామో డోంట్ వరీ సో మరలా మనం టార్గెట్ వస్తే తీసుకుందాం లేకపోతే లేదు ఈ లోపల నేను చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అన్నింటినీ పర్చేజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను జస్ట్ లైక్ అశోక్ లైలాండ్ క్లోజ్ చేశాను హ్యాత్వే ఐడిబిఐ జెపి పవర్ నేషనల్ అల్యూమినియం ఓరియంట్ ఓరియంట్ పేపర్ టీవీ ఎయిటీన్ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ని షేర్ చేయడం తీసుకోవడం జరిగింది ఈవెన్ మార్ఫిన్ ల్యాబ్స్ కూడా ఇందాక త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది హ్యాత్వే మరలా కొన్ని తీసుకున్నాను బీహెచ్ఎల్ మరలా కొన్ని తీసుకున్నాను సో ఇవే మనకు ఆయువు పట్టు హలోక్ ఇండియాస్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ బ్రేక్అవుట్ దగ్గర మనం తీసుకున్న స్టాక్స్ ఇవి మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి సో పక్క పర్ఫెక్ట్గా బిజినెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈరోజు పూర్తిగా మనం ప్రాఫిట్లోనే ఉన్నాం డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ సో చూడండి మార్కెట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది సో మన ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కదా మొత్తం ఇదంతా మనకు ట్రేడ్ అయింది అనమాట ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ని మనం చూసుకుంటూ చేయాలి వన్స్ ఇది బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఇంకా ఫాలింగ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కాసేపు రివర్సల్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల రివర్స్ వెళ్తాం చూడండి ఆల్రెడీ అందువల్ల అక్కడే నేను మార్కెట్ నాకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ దగ్గర క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాసేపట్లో మరలా ఇంకొక మంచి ట్రేడ్ ఏదైనా దొరికితే మీకు మరలా అప్డేట్ ఇస్తాను స్టేట్ యూన్ టు కింగ్ ఆఫ్ షేర్ మార్కెట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరలా మనం ఎంట్రీ తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకు అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అఫ్కోర్స్ రీట్రేస్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ కాసేపు రీట్రేస్ అయ్యి మరలా పుల్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది డౌన్ ఫాల్ సో ఎందుకంటే ఇది స్ట్రాంగ్ బ్రేక్ ఇది ఇది బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చేసింది అంటే ఖచ్చితంగా ఫాల్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎనీ హౌ నేను స్టాప్ లాస్ ఇంత చిన్నది పెట్టాను పైనే పెట్టాను ఇన్ కేస్ స్టాప్ లాస్ సీట్ అయితే నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ సో ఇక్కడ ఉన్న స్టాప్ లాస్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం సో అంటే ఆల్మోస్ట్ మనము సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టే అనమాట ఓకేనా స్టాప్ లాస్ చాలా చిన్నదిగా ఉండాలి అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు కూడా స్టాప్ లాస్ దీంట్లో అయితే చూడండి ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ సపోర్ట్ పైన పెట్టాం వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ పెట్టచ్చు వన్ థర్టీ టూ పెట్టాను నేను వన్ ట్వంటీ వన్ పెడదాం సాలెండ్స్ చిన్న స్టాప్ లాస్ దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఎక్కువ సో వన్ ట్వంటీ వన్ పెడుతున్నాను చాలా చిన్న స్టాప్ లాస్ పెట్టేసి వదిలేద్దాం దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంటుంది మన పని మనది దాని పని దాన్ని ఓకేనా ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓటీఎం తీసుకున్నాను నేను 
जनरल रीट्रेस दीवासी मैं इकटे नो प्रॉब्लम सो इक ब्रेक तरह इमीडियटे इला रीट्रेस इकड़क वस्तु वी बैक अदन सो मैं आपशन से बटी नो प्रॉब्लम अस वेटा प्रीमियम डी के उ सो वन थर्टी थ्री ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अमन एग्जापल क्या वन थर्टी थ्री पर्सेज थर्टी थ्री रूपी थर्टी थ्री रूपी नई फोर मैनस नई फोर सारी 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 प्लस नई वन ट्वी सबव पेटी वन ट्वी सी ट्वेंटी सेवन अंत एक् सो वी वै पैन इपाली मन वी वैपो वन थर्टी टू अने कंफर्टबल वन थर्टी टू पड़दा ओके रूल प्रकार हेदा वन थर्टी टू ओके मोडा वन थर्टी टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट स्टाप लास्ट पेट सो चाला मंच ब्रेकअटी सोसारी क्या कच्चे दी आप कष्ट इप्ट थर्टी फोर वन वन एट टारगे थर्टी फोर टू हड्रेड वरुक इंतरू रावचने प्रिडिशन ईवनिंग अंत वे सो पोजिशन कंटिव चाहूँ थैंक यू सो मेर लाइव एक्सपीरियंस अवतूं मरला अडेट लेको थ्री मिनट्स में पड़ता वेरे कंपनी चला जी नैन डेलीवरी बेस वाट पट्टी कुपल कुपल कंपनी तीस जी ब्रेकअट स्टेज मैं प्राफिट वे कंपनीस अभी रईट एंजा द लाइव हाई फ्रेंड्स मैं कुछ प्लासा का मार्केट मन को कंफर्टबल इवे दिखे सो अंत कंफर्टबल जोन इवे ओवराल ट्रेड वे टू थौज सिक्स हड्रेड चेंज अन्ट सो चाल अमौंट एक्सपेक्टा चाल चमौं ट्रेडी अफकोर्स सिक्स हड्रेड मन को प्रोग्रेस पैना टू थौज मन को ऐडी अकोटे की सोजु फैनल वमौंट वो टू थौज सिक्स हड्रेड सो वाटल हेवी का लेटल हेवी का लेको वाल करेक्ट चेयलेकोया मार्केट आलरे टाइम अी सी अ 
సో ఈ టైంలో చిన్నగా మూమెంట్ ఇస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన ఇన్కమ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేపటి లైవ్ సెషన్లో మనకి